ഹായ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോറിൻ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് ലൈസൻസ് അപ്പോൾ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഉടായ്പ സംഘടനകൾ മീൻസ് ഐ മീൻ ഏജൻസികൾ അവർ ഫ്ലൈൻ ചെയ്യാം അവർ പഠിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലരിൽ നിന്നും പല എമൗണ്ടുകൾ പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടു അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബോധോദയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് ഈ വീഡിയോ ഐ മീൻ അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ടോട്ടൽ ഫീസ് അത് നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കോഴിക്കോടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അത് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തേറി ക്ലാസ് തരും അതിൻ്റെ ഫ്ലൈങ് വിദേശത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലൈങ് ക്ലബ്ബിൽ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്ന മിക്കവാറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഉടായ്പായിരിക്കും ചെന്ന് വീഴണ്ട ചോദിക്കാൻ പറയാൻ ചെയ്യാതെ ചെന്ന് വീഴണ്ട അപ്പോൾ അത്തരക്കാരോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും വിദേശത്ത് ഫ്ലൈങ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ വിദേശത്ത് ഫ്ലൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മെയിൻ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ആകർഷണമല്ല ഈ പറയുന്ന ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന ഒരു ആകർഷണ ആകർഷകമായ ഒരു ഒരു ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ കോസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്ലസ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു പൊതുവായൊരു വാഗ്ദാനം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വാഗ്ദാനം പോലെ അപ്പോൾ ഇത് സത്യമല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ചിലതിലൊക്കെ സത്യം ഉണ്ടാവാം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്ന ഒരു പൊതുവായൊരു കാര്യം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് ആയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ലൈസൻസ് ഇന്ത്യയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കണം ഓക്കെ പുറത്തുള്ള പുറത്തുള്ള എത്ര വലിയ ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫോറിൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അതിലൊരു പൈലറ്റായിട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് ഫ്ലൈ ഫ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ കാവ് കൺട്രീസിന് എവിടെ വേണോ ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് പോകാം അതല്ല ഒരു വിദേശി വിദേശ ലൈസൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എന്താണ് അതിനുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോയി ഫ്ലൈൻ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ലൈസൻസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ലൈസൻസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഇവിടെ നിന്ന് കൺവെർഷൻ എക്സാം രണ്ട് എക്സാം ഉണ്ട് ഒന്ന് കോമ്പസിറ്റ് കോമ്പസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാവിഗേഷനും മെട്രോളജിയും ചേർന്ന ഒരു എക്സാം പിന്നെ ഒന്ന് എയർ റെഗുലേഷൻ ഇന്ത്യൻ എയർ ലോയെ പറ്റിയുള്ള മീൻസ് ഇന്ത്യൻ എയർ ലോ മീൻസ് എയർ ലോ ലോയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു എക്സാം ഈ രണ്ട് എക്സാമും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യമേ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിദേശത്തോട്ട് പോവാം അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ലൈസൻസ് എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി അവിടെ ചെന്ന് തിയറി പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് ചോദിക്കും എഴുതണം ആ രാജ്യത്ത് ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും ആ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ എല്ലാം എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറിൻ്റെ ലൈസൻസ് കൺവെർഷൻ്റെ ഫ്ലൈങ് ഇവിടെ ചെയ്യണം പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തി രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കാം അതിനെപ്പറ്റി ലൈസൻസ് കൺവെർഷൻ എന്നാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലൈസൻസ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയി പെട്ടെന്ന് ഫ്ലൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിയറി പേപ്പർ എഴുതിയിട്ട് പോവുക കോമ്പസിറ്റും എയർ ലോയും ആ രണ്ട് ആ രണ്ട് എക്സാം ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോവുക ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോവുക അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൈ ക്ലബ്ബിൽ ഏത് രാജ്യത്താലും യു എസിലുണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡ് ഉണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഉണ്ട് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഫിലിപ്പൈൻസ് പോലത്തെ ചില രാജ്യങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിലാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓവർ ലോഗിങ് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഫ്ലൈൻ ചെയ്യാത്ത ടൈമും കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓവർ ലോഗിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ മിക്കവാറും ഇക്കാവ് കൺട്രീസ് ഒരുമാതിരിപ്പ